这样，李总，销售集团那边要求提前发货。我记得合同里签的是下个月。是，但是他们的生产计划发生了变化，希望我们可以配合。生产怎么说？我问了，说是肯定来不及。那把将军集团的货先出给你。将军集团，那不是你的客户吗？是，他们是我的老朋友，所以我知道他们的情况。晚半个月出货，他们可以接受。谢谢李总。哎，那个红玫瑰电瓶车是什么情况？哦，跟他们的副总谈了一个月，但一直都没有突破。哎，你等一下。这是我结合绿宝产品。对电瓶车市场做的分析，你看看能不能从这个角度突破。这真是我需要的。要相机的，记得报名。知道，谢谢李总。去忙吧。嗯、四姨姐，之前我一直担心，毕竟我是袁姐手下的人。到了你手下，还不知道怎么拿小鞋给我穿。但我真的是没有想到，你不但不介意，还那么样的帮我。之前我不服你，但现在我服你。其实我也是袁姐带出来的。虽然最后有些误会，但是袁姐当初怎么帮我，我都记着。我现在做的这一切，也都是跟袁姐学的。其实很多地方你跟她很像。啊，当然了，也有很多不像的地方。啊，对了，圆圆现在在干嘛？啊，他开了一个餐吧。这跨度有点大，但他说开餐吧可以让儿子随时喝上一口热汤饭，而且那个餐吧离学校近，方便随时跟老师沟通。去忙吧。轻点儿，你你帮我找一根那个稍微粗点血管的。轻点，你看这肿的，都打了三针了。没事，上没事，没事，没事，没事，没事。这家子，您小伙有什么事儿您跟我说，麻烦你给我换一个护士打针。我们这个护士技术是没有问题的，他刚来可能有点紧张，麻烦您再配合一下，可以吗？好的，好的，配合配合。哎呀，多一针少一针，我不疼。这是肉，能不疼吗？给我换，现在就给我换。行行行，那您稍等，我马上给您换一个。他怎么回事儿？没事儿，真没事儿。能没事儿吗？他，哎呦！芝芝啊，你看这段时间，你医院、单位、家里、孩子还有我，受累了啊。没事儿，都是我拖累。给你打点水，咱擦擦身体啊！不要不要不要！我这好天没洗澡了，我身上全是味儿
我还嫌你啊？哎呀，不是，是我自己嫌弃我自己。哎呀，你看我,我妈去的也早，我都没怎么照顾她，我当补偿一下啊。你妈啥时候走的？在我十九岁那年。可怜。我以前也经常跟他顶嘴，所以有的时候跟你顶，别往心里去。我不往心里去呀。行了，你别忙活了，你赶紧过来坐下，听我说说话。放弃，一定有希望的。现在医疗很发达，咱们去大医院找大医生，一定会成功的。妈，我还没放弃生儿子的事儿呢。哎呦，这事儿我不能放下，我不能放下。我不光是为了我们老刘家，我也为了你，这傻丫头。妈。这生男生女不重要，孝顺才最重要吗？你看隔壁庄的王阿姨，生了三个儿子，有什么用啊？都不孝顺，还不如不生呢。也是啊，这次啊，筹不动手术费，是我表姐主动垫上的。我表姐啊，表姐。这以前啊，经常听刘洋说，他爸去的早，这全靠你一个人拉扯刘洋跟他妹妹。这要说能耐，说这全村的男人，有几个比你能耐的？妈，咱也是女人，咋就瞧不起女人呢？你说的，我也没瞧不起女人，我只是觉着有一个儿子更踏实啊。哎，这一病啊，我也想了许多。你说这人两眼一闭，啥都管不了。行了，往后啊，就随你们。啊，你们想怎么样就怎么样。妈，芝芝啊，这个过去我有许多事情做的不对，你别往心里去啊，别记恨我。这说的什么话呀？看不见他人影啊！他在忙单位的事儿呢。单位啊，单位，他那个单位女同事很多，年轻的女同事也很多。他整天跟那些小姑娘泡在一起，你呀，你得多操点心。妈，我就相信刘洋，没事的啊。好吧，我听说啊，副主任的人选，领导们已经开始讨论了。要是不出意外的话，就是你。我要当了副主任，也有你的功劳。我可什么都没做啊！你什么都不用做，就这样，你身边陪着我，我就觉得轻松了很多。哎，怎么了，杨哥？
没事，刚才有点低血糖。快来这边休息一下。这两天瘦了好多，是不是太累了？家里老人住院，单位重任在肩，能不累吗？真想替你去陪姑姑。好在这两天你就搬出院了。那今明两天我去看看他吧。等伯母出院就没机会了，我也不方便去你家探望。我跟伯母见过一次，聊得可开心了。你不想让伯母高兴高兴啊？那好吧。你好好写，怎么又乱画呀？结账。哎，来了。写。一共五十三，还差三块。那不对呀、啊，应该是五十吧？五十三。这十六，这十四，这个按十。是这样的，这两个菜涨价了。就是五十吧。实在不好意思，我们这小本生意没法给您抹零。你看，我我我每天到你这里来吃饭，这点优惠应该给吧？没办法优惠，五十三。以后再也不来了听说你开了个餐吧，我来看看。看完了吗？看完就走吧。我还没吃饭呢，我想点个双江面。卖完了。那我点个辣酱面也行。没有。生我气呢？我生我自己的气。遇人不淑，交友不慎。袁姐，我们相识七年，虽然最后三个月闹得很不愉快，但是之前那些日子，我们一直都是最好的师徒，最好的朋友。最后这三个月，抹杀前面所有。最后三个月，我们都有错，至少不是我起的头。谁先对不起谁，谁伤害谁更多，其实已经算不清了。反正都算不清了，干脆一笔勾销。你用伤害我的方式坐上了销售总监的位子，现在你跟我谈一笔勾销，李思雨，你是不是太贪心了？袁姐，我没有伤害你。等哪天我再坐上销售总监的位子，我们再来谈一笔勾销吧。袁姐，我打烊了，你走吧。二十八，百分之二十二，百分之二十二，这个份额，二十四小时之内要销。
，否则咱们就真的不了了。王总，还有什么要交代的吗？没有了，你下班吧。还加班呢，王总。该下班了。哦，还剩几封邮件，我回完就下班了。晚饭还没吃呢。对，这一忙起来之后就忘了。我也没吃呢，我请你吧。啊，好。那我我我收拾一下啊。嗯。要不给思雨打个电话呀、啊？他要是方便的话，一起。啊，思雨，思雨，他今天肯定要加班。啊，真不巧。哎，我听说领导已经开始讨论升刘洋为副主任的事了。吴老师，你要是再不行动，这辈子可就没戏了。放心吧，公开宣布立法中标的当天，他就已经行动了。可怎么还没动静呢？快来了。你来之前啊，其实我跟绿宝的谈判已经陷入僵局了。但是你的那份绿宝三调查报告，不但打破了这个僵局，还把谈判往前推动了一大步。那看来我还是发挥了一点作用。这顿饭我早就应该请你了，感谢你为公司创造了价值。没有，王总，感谢你，感谢你给我提供了这么好的平台，谢谢啊。哎，一鸣，策划部那个最新的工作规划是你做的吗？是我做的。我看了之后有一点矛盾啊。天野集团现在是有点。暮气沉沉的，但是你的那个规划呢，又颠覆了人们对传统金融行业的认识。当然，天野集团如果不改变，那没有大的发展方向；但是如果完全按照你的规划改变，也有点冒险。王总，这一步看似冒险，其实是一本万利。就是中国现在绝大多数的金融机构，其实没有把品牌当成一种战略性资产打造，所以谁先迈出这一步，谁将是整个市场的 winner。你不用急着说服我，你让我再好好想想。好。但是有一点，现在我非常肯定，把你放在策划总监这个位置上，可能是个错误。以你的才干、你的眼光、你的角度，你应该拥有更大的平台呀。王总。这杯我喝了，少喝点，少喝点。服务员，哎，再加几个菜。呃，不用了，王总，这够了。有几个菜思雨特别喜欢吃，你给他带回去。呃，真的不用了，我今天晚，我今天晚上跟思雨，我们今天晚上不见。嗯，不见。嗯，不见，可以给他送去啊。真的不用了，王总。我跟思雨，其实我俩一个礼拜都谁也没理谁了。哟，为什么呀？对不起啊，是不是我不该问呢？啊，没有没有，我是觉得，就算两个人之间的关系再亲密，在有一些问题上，也是
，就是没有办法沟通的。那到底因为什么呀？思雨这个人特别好胜，又特别主观。我劝他有些事情可为，有些事情不可为。有些事情他做了之后，别人会觉得他是为了业绩不择手段，但是他。他觉得我这么劝说，其实就是自私，就是，就是别有目的。是不是潘瑞勇给他太大压力了？是，潘总现在把融资、把业绩，甚至把整个绿宝的未来都压在他一个人身上，但他现在压力是前所未有的大。但是，但是就算压力再大，你做人也得有原则、有底线。嗯。这个我同意。你也别着急，你也别逼他，给他点时间。思雨那么聪明的女孩，她会明白。不好意思，啊，王总，今天有点喝多了，话说的有点多。吃点菜。好。送你啊！啊，不用了，没事。那我可走了啊。我觉得可以给潘志勇回话了，八个亿百分之二十五啊，不会的，他不会让谈判破裂的，他现在非常缺钱，对，他的压力比我们想象中的大得多。好的。您稍等啊。
两百多。我打去退了款，但是他们呢只退购物券，我就将这那购物券啊多加了一百块钱，就买了这个。那还是三百多呀？哎，只要你这腿能好，三百多就三百多。来，你试试啊。现在怎么样？好，我越来越好了，谢谢你们啊！来看我啊，三四号床到你了。哎，好的好的，我来再给你把这个取下来啊。哎呦，好，行了，你们聊吧，我得去做个小检查啊。要不要我们陪你去啊？哎，不用不用，有大夫陪我呢。你们聊啊。哎，走吧。慢点啊。哎哎。可以。哦。走了啊，你们聊聊啊。恢复的不错啊，是。来，走吧。思雨姐，我跟刘洋商量一下，你妈手术费的事儿，我们分期还给你。哎呦，我又不急着用，我们省到宽裕了再说。等我妈出院了，请你和小玲去我们家吃饭，还叫上一鸣哥，再叫上男朋友。叫那么多人干嘛？我跟小英去就行，不行，一鸣哥一定要叫上，就是不知道叫你男朋友去我们家合不合适。我问问魏莎，看他时间。你是不是又跟陈一鸣吵架了？因为什么事儿？小事儿。吵多久了？我冷战一个多星期。小事儿还冷战一个多星期，好了，不说这事儿了。哎，小英，我有件事儿，你帮我去办一下。先说这头，你俩都要结婚了，还吵成这样，不正常啊！求求你们了，别说这事儿了，行吗？四十五，你在公司门口等我，别早也别晚了。好。一会儿中午下班，我请大家吃饭吧。青菜饭，青菜饭，非常谢谢你们。哎呦，你可算是来了！你知道这几天你媳妇儿又要照顾我，又要照顾雨薇。啊，我们单位小魏。伯母好，我来看看你。坐坐。哎呀，你看你们这单位工作那么忙的，还要跑一趟，真是的。再忙也得来看看你。哎，哎，阿姨，您气色真好，看来恢复的不错。乔阿姨，看见我这东西了吧？这是我儿媳妇儿给我买的。哎呦，要说我那儿媳妇儿对我是真好，一会儿让我吃这个，一会儿让我吃那个，一会儿给我买这个，一会儿给我买那个，真是。哎，前几天就我儿子给我儿媳妇儿买了个保温杯，两百多块呢。儿媳妇儿愣是把那保温杯给退了，加了一百块钱给我换了这个。这东西绑在腿上一通电，哎呦，热乎乎的，可舒服了。这叫按摩仪，哎呦，那可真难得，我也想有一台。伯母，我给你洗个水果去。啊。你怎么把他带医院来了？人家是好心过来看看你。看什么呀？你就怕撞上你媳妇儿？
去这这会儿上班呢。你呀，你赶紧跟他断了。哎呀妈，断什么呀？断什么？你是我儿子，你那点心思我还不知道。哎妈，你快醒！迟迟对你才是实心实意的，啊。但是他为了省钱，把进口药换成锅上盐这事儿，我心里过不去。哎呀，那个那个进口药是我让大夫换的，进口药多贵呀、啊，还不能报销。是你自己让大夫换的？对呀、啊，芝芝根本就不知道这事儿。看我干什么呀？我告诉你啊，通过这次住院啊，我才知道芝芝这媳妇儿有多难得，你得珍惜、啊。赶紧的跟这小丫头啊断了。从此以后，踏踏实实的跟芝芝过日子。哎呀妈，不是你想的那样。我想哪样了？断了，必须断，彻底断。怎么着？你也打算把我给气死了？没有嘛，不生气，不生气，走走走，知道了，知道了，知道了。伯母，您吃水果。谢谢你来看我啊真是我前女友，跟她说了，对她没感觉了，非得缠着我，都分了好几个月了。一会儿我从那边到他公司，你帮帮我，就说没看到我啊。哎，浩文，林浩文，今天中午大闸蟹不错啊，下回再。青儿，你在这儿。来找我呢？废话，找你找谁啊？等很久了吧？你觉得呢？外面风大，前面有个咖啡馆，我们俩边说边聊。带路吧。遵命。陈一鸣最近有没有什么异常？干嘛？拍照啊！你别拍！哎，你看看小林，那嘴怎么都花了呢？你说一鸣啊，我很长时间都没见到他了。他在忙什么啊？忙工作呗，他不新找了一家公司吗？你说以他俩的感情都准备结婚了，怎么吵架吵成这样？谁说准备结婚呢就不能吵架呀？但是一个星期不说话也太不正常了吧？那如果我们两个人吵架，你觉得多长时间算正常？你和我跟他俩的关系能是一个性质吗？怎么不是一个性质啊？不都是一男一女吗？我给你一个任务吧。保证完成。你都不问我是什么任务？要么出卖灵魂，要么现身，这些我都擅长
。妈，哎，来了，今天怎么样？给我挺好的，来，我给你熬了鱼汤。哎呀。你这现在吃一会儿吃？哎呀，一会儿吧，我这都不饿。你先坐下，歇会儿，休息休息，太累了。没事儿，芝芝，你休息会儿吧，我来。我还给你蒸了一只乳鸽，有偏方说啊，这个可以治疗心脏病。乳鸽啊，这不便宜吧？哎，只要能治好你的病，再贵咱也得吃。哎，这今天有人来看你了啊？啊，呃，刘洋他们单位来了几个同事啊。啊，我去给你洗一下筷子和勺子啊。哎哎，给我吧，我去吧。哎，看见没？这么好的媳妇儿，你还想干什么那天我错怪你，别生气了，好不好？你错了，我给你道歉。就会欺负我。单位吗？下班以后等我一下，找点事儿。杨哥，这腿怎么了？有点疼。估计这两天走路走多了，那我去给你买点膏药。啊，不用。戒指还挺大的，熬了好几个通宵呢。买一下不就得了？就弄这些费神费力的事儿？不，我就要一针一线的治，一针一线的修，这样才有意义。等起风的时候，就系上它。
，没有球赛，我们兄弟们就不能作对。难道我们真的是聚以稀兄弟情？那刘洋他妈还在医院里面住着呢。我最近确实是挺忙的。来都来了，就坐坐吧。你看看，谁才是真正的暖男？哎，刘洋，你妈现在情况怎么样了？已经出院了，过两天准备回老家休息。那就好，说说你吧，谢谢啊。和思雨怎么回事啊？你怎么知道的？我现在跟顾小玲是什么关系啊？梁，我觉得你们公司招标那事儿吧，李思雨的做法很有问题。什么问题呢？为了避嫌，他应该退出招标。一鸣，这事儿你想的太多了。我虽然是招标组的组长，但我干的都是后勤的事儿。说的算的是评标专家，专家评标的时候，我只能在门口，连门都进不了。但这风险还是很大呀。就我们那单位，风险无处不在，除非你什么都不想要，无欲无求。我觉得思雨的事儿你就不要责怪他了，我还得谢谢他呢，替我妈交住院费的事儿。我算听明白了，如果你跟思雨因为这件事情吵架了，那刘洋已经表态了，这事儿就过去了。我觉得这事儿吧，他就不能这么办。怎么不能这么办啊？一鸣，你这人什么都好，就是太鸡毛了，屁大点的事儿。看的比屎都重，你说什么呢？我说错了吗？你多想想思雨的好，人家跟了你这么多年，有没有花过你的钱，给你哭，给你笑，给你闹，还跟你一起还房贷，一起付首付？像思雨这么好的姑娘，现在已经不多了，这根本就是两回事儿。怎么是两回事儿？一回事儿。我们就不能让思雨这么好的姑娘从我们怎么怎么就我们了呀？哈，你你你你，你主动求和啊，然后开启你们幸福的生活。我这边也好跟小玲有个交代，我就跟她说，你没有小三儿，没有七年之痒，没有婚姻恐惧症。就是鸡毛正常发作。不是你等会儿，他们怀疑我有小三儿了。你看看你，不正常啊！最近，他们这想象力也太丰富了吧？哎呀，女人嘛。浩文，他们没说我什么吧？你没有。你还好吗？听我说说最近的消息，一朝一夕，有的甜蜜，有的无力，还有一些无从说起。这么久已经学会了放弃，放弃执念，放弃眼前，放弃贪欲，却从未想过放弃你。小心翼翼，痛了才学会珍惜。亲爱的自己，用尽全部力气，怀念从前日子里。简单的你，把困难化作勇气，忍着拥挤不退避。成长难免难。
伴随挫折围绕，跨越困难的最好的办法是微笑。你给的所有惩罚害怕吗？全然缩下吧，那些关心真破假，曾过不去的伤痕也不多。只靠相伴，我们如此稀少又如此坚毅，偶尔计较又偶尔坚定，成长若有迹可循，原来是留下的踪迹。曾经一直追逐的背影，终于回头把我抱紧，还是那熟悉的你。寻找当初的自己，横冲直撞不逃避，横冲直撞不逃避，听听内心的声音，天空终于放了晴。